ഡെക്റ്റിൻ്റെ അവസാനം വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഡെക്റ്റ് ഇൻസുലേഷൻ ഒരു ഡെക്റ്റ് ചെയ്ത് ഡെക്റ്റിൻ്റെ ജോലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹീറ്റിങ്ങോ കൂളിങ്ങോ ചെയ്ത് അത് കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത എയറിനെ ഒരു റൂമിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക അതാണ് ഡെക്റ്റിൻ്റെ ജോലി ഇങ്ങനെ ഒരു റൂമിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഡെക്റ്റ് കുറച്ച് ദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരും അത് കുറച്ചധികം ദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വീടിൻ്റെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണെങ്കിൽ ഇത് പോകുന്ന വഴിക്ക് കണ്ടീഷൻ ചെയ്യാത്ത റൂമും ഉണ്ടാവും ഡെക്റ്റിൻ്റെ പുറത്ത് കണ്ടീഷൻ ചെയ്യാത്ത റൂമും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഡെക്റ്റിനകത്തുള്ള എയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും ഡെക്റ്റിന് പുറത്തുള്ള അതായത് റൂമിലെ ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് കാരണം അകത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചറും പുറത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചറും ഡിഫറൻസ് കാരണം ഹീറ്റ് ചെയ്യാനും കൂള് ചെയ്യാനുമുള്ള ചിലവ് കൂടും അതായത് നമ്മുടെ എനർജീൻ്റെ എനർജി കൂടുതൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പുറത്ത് അതായത് കണ്ടീഷൻ ചെയ്യേണ്ട ഏതാണോ റൂമിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടത് ആ റൂമിലേക്ക് എത്തുന്ന എയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിലും വലിയ വലിയ രീതിയിൽ കുറവുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഡെക്റ്റ് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം അതായത് എനർജി അധികം ലോസാകില്ല റൂമിലുള്ള കംഫേർട്ടിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയും ചെയ്യും കൂടാതെ മോയ്സ്ചർ കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഈ ഡെക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഡെക്റ്റിന് പുറത്ത് മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻസ് ചെയ്യുന്നതും ഇൻസുലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഒഴിവായി കിട്ടും ഇനി ഡെക്റ്റ് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് സാധാരണയായി കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹീറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആയാലും കൂളിംഗ് ആയാലും സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെയിൻ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയലാണ് ഫൈബർ ഗ്ലാസ് ഈ ഫൈബർ ഗ്ലാസ് പല തിക്ക്നെസ്സിലും പല ആർ വാല്യൂലും റിജിഡ് ഫോമിലോ ഫ്ലെക്സിബിൾ ഫോമിലോ ലഭിക്കും ഈ ആർ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയലിന് ഹീറ്റിനെ കടത്തി വിടുന്നത് തടയാനുള്ള കൈവിന് പറയുന്ന കൈവിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഈ റിജിഡ് ഫോമിൽ ലഭിക്കുന്ന ഫൈബർ ഗ്ലാസ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റെക്റ്റാംഗുലർ ഡക്റ്റിലാണ് അത് നമുക്ക് റെക്റ്റാംഗുലർ ആകുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചില അവസരങ്ങളിൽ ഡക്റ്റ് കമ്പനി ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് മുകളിൽ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡക്റ്റ് ബോർഡ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം എന്ത് ചെയ്യുക ഡക്റ്റ് ഡക്റ്റ് വീണ്ടും ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാം ഇനി ഫൈബർ ഗ്ലാസിന് പകരം വേറെ ഏത് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിലും ഫൈബർ ഗ്ലാസോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിലും അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന് മുകളിൽ ഒരു ബീനൽ കോട്ടിങ് കൊടുക്കണം അത് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തേക്ക് മോയ്സ്ചർ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ മോയ്സ്ചർ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി ഏതെങ്കിലും ഡക്റ്റിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽ മോയ്സ്ചർ അബ്സോർബ് ചെയ്ത വെറ്റായി കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉടൻ തന്നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കാരണം നമ്മൾ ഡക്റ്റിനകത്ത് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയലിനകത്ത് മോയ്സ്ചർ തീരെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നേരത്തെ ആർ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഫാക്ടറാണ് കെ ഫാക്ടർ കെ ഫാക്ടർ എന്ന് വേറെ പറയുന്ന പേരാണ് യു വാല്യൂ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റിനെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ കടത്തി വിടാനുള്ള മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കഴിവാണ് സിമ്പിളായി പറഞ്ഞാൽ ആർ വാല്യൂവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് വൺ ബൈ ആർ ആണ് കെ വാല്യൂ കെ വാല്യൂ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസുലേറ്റ് മെറ്റീരിയൽ തിക്ക്നെസ്സിനെ ആർ വാല്യൂ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഒരു ഡക്റ്റ് ഇൻസുലേറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആദ്യം വരുന്നത് ലോ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ടെമ്പറേച്ചർ അധികം കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല രണ്ടാമത്തത് കെമിക്കൽ സ്റ്റേബിലിറ്റി കെമിക്കലി സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മൂന്നാമത് റിജിഡ് ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കണം നാല് ലോ കോസ്റ്റ് വലിയ ചിലവുണ്ടാവരുത് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഫയർ പ്രൂഫ് വാട്ടർ റിപ്ലൻറ്റ് വാട്ടർ റിപ്ലൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോയ്സ്ചർ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അടുത്തത് ഹൈ ആർ വാല്യൂ ആർ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണ് വേണ്ടത് അതായത് ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ആർ വാല്യൂ കൂടുമ്പോൾ തന്നെ കെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറവുമായിരിക്കണം ഇത്രയാണ് കുറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വേറെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് മെയിൻ നോക്കേണ്ടത് ആർ വാല്യൂ കെ ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ